ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮನಾಥ್ ಶಣೈಕೆ ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತನಾಡೋಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ರೋಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬೋಕಾನ್ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತಂಬಾಕು ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದವು ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಒ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ 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 ಬಂದ ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಯ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಥರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜದ್ದು ನಾವು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೇ ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಈಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಯಾವ ಜಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಾಯಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಬಾಯಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣು ಕಂಡು ಬರೋ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು ಸಹಜ ಸೊ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಕೆಲವು ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದದ್ದು ಮೂರು ವಾರ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಇದ್ದರೂ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಂಟ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯತೀಶ್ ಅಂದ ಸರ್ ಸೋತ್ಕಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಉಡುಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಪಿ ಈ ಥರ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್
ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಹೆರಿಡಿಟರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೌದಾಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬಿಸಿಟಿ ಒಬಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಲೇಟ್ ಮದುವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಗಂಟಲು ಅನ್ನನಾಳ ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡೌಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮದ್ಯಪಾನ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮದ್ಯಪಾನನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೋದು ಗುಟ್ಕಾ ಸೇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವು ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೊ ಇದು ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದಂದರೆ ಬಾಯಿದು ಗಂಟ್ಲಿದು ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಅದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಧೂಮ ಧೂಮ್ರಪಾನನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ
नमस्कार सो ब्लड क्यासर बेरे बेरे टाइप ब्लड क्यासर सो इट क्या लुकीमिया इट क्या लिंफोम इट क्या मलटिपल मैलोम सो ऐन ई डोट नंबर रिपोर्ट्स नोड़े सो टाइपली लिंफोम इज वन आफ द बेस्ट अरे नानु मोद स्टार्टिंगलू कूड़ा इवन नाक स्टैस क्यासर गुण मत सो लिंफोम इज वन आफ दोस् क्यासर वेर नाक स्टेजू कायले कूड़ा कंप्लीट आगे गुण मोदी अरे नूर मंदियल नाक स्टेज क्यासर एपत् मंदी कंप्लीट गुण आता है सो दैट इज वन आफ द बिगेस्ट थिंग सो सो लुकीमिया प्लस मलटिपल मैलोमलू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल अदू ना कीमोथेरपी अंत हेते सो ऐन घाबरी पड़ोद या फस्टे नमें यहा टू अंत नोड़ो अदादले नमें ट्रीटमेंट को सो दि एंड ब्लड क्यासर गिगू ट्रीटमेंट अवेलेबल नमस्कार डॉक्टर इन के दप इवे मात्र क्यासर बे सो एक्सइज मेतर सो हाउद दप इवे क्यासर बो अद आक्चुअली अपनबिके ऐन दप क्यासर आगोद प्रूव एलू प्रूव आगे यारीगू बरबू इवन सपुर कूड़ा क्यासर बरबद सो ऐन ओबीसीटी अंदर ओबीस पर्सन लीन फेलो इन एक्ससईज मेको दिन के अटीस्ट मूव निम्स एक्ससईज मे एर सल बेगे संजे मोदी एक्ससईज एक्ससईज कैन भी एनिथिंग जॉगिंग स्विमिंग मूव निम्स एक्ससईज मे रिस आफ क्यासर स्वल्प कमी आगते एक्सरसाइज़ जॉगिंग स्विमिंग टाइप एक्सइज क्यासर कमी रिस्पेक्टिंग ब्रेन क्यासर कूदल हम सहज सो नमस्कार ब्रेन क्यासर हच कूदल हम कूदल हम नार्मली ना कोटे ट्रीटमेंट अरे आप्रेशन टाइमल ना कूद तेत कीमोथेरपी को कूदल उद्र हो रेडियेशन टाइमल होबूद सो ना को ट्रीटमेंट कूदल हो क्यासर एस सच कूदल हो असामा हलो ओके तमें आंसर सिखाता डॉक्टर इन केवर क्यासर प्रिवेट मे के पर्टिक्युलर आहार वा ना तपस्कुत अंत नॉन वेज आगे बेरे आगेबूद सो इत मटी निज अंत सो इन अपनबिके ऐन नन बार पेशेंट्स बंद केतर नॉन वेज क्यासर आगद जास्ती क्यासर आग आगो चांस इलवा अंत सो नानेन इन मीट अरे नॉन वेजिटेरियन रेड मीट अंत अगर मटन बीफ सो दीज आर् वन आफ द रेस्ट फैक्टर्स फॉर् डवलपिंग करोलिन क्यासर सो अदर दैन दैट फिश मत चिकन अद्र इट इस लाइक इट इस नाट अद्र रिस्क जास्ती आगो प्रूवन इला क्यासर आगो सो मोस्ट कामन ऐन जंक् फुड जंक् फुड तर अरे फ्रईस मत बर्गर्स अ जंक् फुड तोद्रीन इला रेड मीट ना मटन बीफ क्यासर आगो रिस्क जास्ती 
ಓಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ಬೋದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವೈಲ್ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ರುಟೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಡೈಲಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗಸಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದಮ್ಮ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಏನೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡುದ ಕೊಡುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಥರ ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಸ್ತನ ಸ್ತನವನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ದೂಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಎಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಹೌದಾ ಅಲ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದೊಂದ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ಅದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ದು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂತ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪಿದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗಡ್ಡೆ ಗಂಟ ಇದು ಕುತ್ತಿಗಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೇವೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆದ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಬೀಜದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ನಾವು ಎನಸ್ತೀಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಇಂದ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮೇರೆ ಬೋನ್ ಮೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಪೋಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತ ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಮ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ನಿಮ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಥ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಯಿಲೆ ವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ನೀವು ಈಗ ತನಕ ಇದ್ದದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಥ್ಯಾಲಿ ಥ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂದ ಥ್ಯಾಲಿಡೊಮೈಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಅದು ಕ್ರಿಮ್ಯಾಫಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ರಿಮ್ಯಾಫಿನ್ ಹೌದೌದು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಹೌದಾ ಹೌದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಲಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ತುಂಬ ಬಾಡಿಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ನಂಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಆಫನ್ ಆಗಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಜಿಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಬರೋದು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಂಥ್ರೋಸೈಕ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಜಿಮೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವರದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟಿಗೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಂದ ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗುದು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಈಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಇಂದ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಭ ಎಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆಗುವ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಹೋಗೋದು ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಸ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಕಾರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಟೆಸ್ ಥೆರಪಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಕಾರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂ ಐದು ಕೋಟಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಲ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ ಕ
ಇದು ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಒನ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಟೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗದಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ರಾಕಾ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಾಕಾ ಜೀನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓವೆರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಗ್ರೇಡ್ ಸೀರಸ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಕಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಕಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಕಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬ್ರಾಕಾಯಿಂದ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡಾಶ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕಾ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ದಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರಾಕಾ ಪಾ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅವರದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕಾ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ನಲ್ವತ್ತಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವೆರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ so there are so many advancements happening in hereditary cancer okay doctor hage inu nimma department bage hage kmc alli iruvantaha ondu patients ge iruvanta facilities gal bage telisikoli so namdu manipal comprehensive cancer care center anta agide iga 3 varshadinda avaru complete iga ondu complete shri sai baba nu nodirbodu so it has is a ondu unit unit tara na work maartare ondu and surgery ide surgical oncology team ide medical oncology team ide radiation oncology team ide plus nuclear ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್ ನಮ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಯುನಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಯುನಿಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿನೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗಲ್ಲಿ ಆಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ